I want to take this opportunity to welcome each one of you to Gospel Outreach Church in Salgan. Gospel Outreach Church in Salgan is situated along the Nakuru Eldoret Highway. As you are getting to Salgan, on your right hand side, after Penn's Lodge, there you find Gospel Outreach Salga. You can also uh, use Google Map to get to Gospel Outreach Salga. Our services are always on Sunday, as from 9 a.m. That is our first service. Our second service is from 11 a.m. to 12:30 uh, p.m. And God bless you as you visit us. Praise the name of the Lord. Nataka tuku waletea ujumbe na upea jina yake nyenyekea ili upate kubarikiwa. Bwana sifuwe sana. Maisha hii tunayoishi mara nyingi sana na kila mtu amewahi kujikuta maisha ikiwe imemskuma mpaka kiwango ya kwamba anakuwa na maswali mengi sana. Leo hii tuko na watu wengi ambao wanaishi wakijutia Maamuzi ambao walifanya pengine miaka mingi sana imepita na wanajikuta kwa ajili ya uamuzi moja ama wengine ulifanya unajikuta kuna mambo fulani unapitia unajutia bwana asifiwe sana lakini leo hii nataka kukutia moyo ndugu na dada yangu uelewe ya kwamba hata katikati ya hiyo majuto Mungu hajasahau wewe Mungu yuko pamoja na wewe Mungu anajua kile unayopitia Bwana asifiwe sana Haleluya Mungu hajakusahau Lakini leo ninakuja kukuletea siri nyingine ya kwamba Katikati ya hiyo mambo Mungu anakusudia unyenyeke or rather that you surrender I want to use ujisalimishe kwake yeye Mungu ili upate breakthrough ya maisha Bwana asifiwe sana wacha nikuambie wapendwa jinsi utakavyojisalimisha kwa Mungu vivyo hivyo ndivyo utakavyoona mkono wa Mungu katika maisha yako Bwana asifiwe sana Watu wengi sana hata katika maisha hii ya wokovu wameishi tu na ule ushuhuda nimeokoka naenda mbinguni kwa imani lakini uhakika ni kwamba hawajawahi kujisalimisha kwa Mungu kikamilifu. Bwana asifiwe sana. Petro alikuwa na ujasiri wa kuangalia Yesu kwa macho na akamwambia Yesu tumeacha kila kitu kukufuata wewe Bwana asifiwe sana Petro alikuwa anataka kujua hii habari ya kukufuata mwokozi tumeacha kila kitu kumbuka Yesu alikuwa ni Mungu na Petro anajua hivyo anamwambia tumewacha kila kitu kwa uhakika ni kwamba Petro alikuwa wameacha kila kitu kwa ajili ya Mungu Bwana asifiwe sana Leo hii Unaweza kujiuliza wewe umeacha kila kitu kwa ajili ya Mungu. Unaweza kusimama kidete. Usimame na Yesu mwambie Yesu nimeacha kila kitu kwa ajili yako. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndio nasema ina, inategemea vile unavyojisalimisha the way you surrender to this God to Jesus Christ will determine your breakthrough in life. Praise the name of the Lord. Mana, what what are taimba? I surrender all. Have you surrendered all? Wimbo unaweza kuimba. Lakini ndani yako kuna ukweli ya kwamba you have surrendered all. Praise the name of the Lord. Hadi mwanzo 32 Yakobo aliishi kulingana na neno jina lake ambaye alikuwa anaitwa Conman. Tunaona vile amefanya. Tumeona hata akiwa kwa Laban akakutana na Laban Conman number 1 naye akaanza kumchezea. Bwana asifiwe sana. 
Wakati unafikiri unajua wacha nikwambie ujui kuna wengine wanajua zaidi alikutana na Laban bana asifiwe sana So up to that maisha yake yote iliishi kulingana na hiyo past bana asifiwe sana Lakini baada ya miaka 20 Jacob ameamua kurudi nyumbani ametoka Haran mahali alipoenda sasa ameamua kurudi nyumbani bwana asifiwe sana amechukua wake zake amechukua watoto wake amechukua mali zake na maandiko inasema alipokuwa katika safari hiyo alijikuta katika Jabuk ule mto na hapo mahali hapo ambapo alikuwa ndio mtu huo ndio ulikuwa umegawanya maana alikuvuka mtu huo alikuwa anaingia katika inchi ya hadi mahali pale panaitwa Gilead so ilikuwa akivuka pale anaingia katika inchi ya hadi lakini kabla ya hiyo amekwisha kutumana wajumbe wameenda wakakuta Esau wakamwambia ndugu yako ametutuma tukuje tukwambie anataka kuja Bwana Yesu asifiwe sana na hivyo hivyo amewaambia hiyo story yote na Esau amemwambia tunakuja kukutana na yeye tukiwa na jeshi watu ine. Bwana asifiwe sana Hebu imagine mtu huyu uliko sana na yeye na sasa badala akuje peke yake muongee umnyenyekee ati anakuja kukulaki na watu ine. Bana asifiwe sana kweli pale kuna shangwe na vigeregere pale hakukuwa hivyo bwana asifiwe sana ukisoma mwanzo 32 mstari wa sita unasema wale wajumba wakarudi kwa Yakobo akisema tulifika kwa ndugu yako Esau naye anakuja kukulaki na watu ine pamoja na ye. So pale tunafika mahali ambapo sasa ni lazima aweze kukutana na ndugu yake. Amevukisha watu ngambo ile. Bwana asifiwe sana. Na ye akabaki ngambo hii akiwaza na kuwazua litakuwa nini? Bwana asifiwe sana. Nataka kukuambia hivi. Number one. I want you to understand this. God is always just. Mungu ni Mungu wa haki. Wakati huu kwa Yakobo ni lazima angerudi back to his past. Praise be to God. Bwana asifiwe sana. Na mimi nataka kukuambia hivi, my brothers, my sisters, my daughters and my sons. Ya kwamba soon or later Each one of us because God is a just God you will have to face some of your past. Bwana asifiwe sana. Katika maisha saa zingine lazima utakutana na mambo fulani. Leo hii watu wanaishi katika maisha ambayo imejaa uongo mwingi. Watu wanaishi lakini kuna mambo fulani ambayo ni wewe tu unayeyajua mambo ambayo umeyaficha wacha nikueleze kama mkristo siku ya leo kuna wakati fulani katika maisha yako Mungu ataruhusu you go back because he is a just god Bwana asifiwe sana wacha niwape mfano mfano mmoja ni watu wanapoingia katika ndoa tunaambia vijana wakati tunawashauri ya kwamba kabla hujaingia katika ndoa lazima unajua mwenzako vizuri Bwana Yesu asifiwe sana pamoja na kujua mwenzako vizuri lazima mwenzako pia akujue vizuri kwa hivyo ni vizuri umweleze ukweli Bwana asifiwe sana mweleze ukweli ndio kama atakubali akubali akijua hiyo ukweli kuliko uweke ufiche mambo alafu atagundua hii ukweli kama mmekwisha kuoana mahali ambapo inasema till death lazima ijulikane mapema tunashauri jua neni bana asifiwe sana 
Lakini unakuta ya kwamba watu wameishi katika ndoa na uongo kuna mambo ambayo he, imefunikwa tu. Wacha nikwambie hiyo mambo umefunika ni bomu siku moja italipuka. Ulioa na kumbe ulikuwa na bibi ingine ama ulizaa na mama ingine au msichana mwingine mtoto haukuambia huyu unayeoa na ujue nilikuwa na mtoto. Siku moja atatokea tu mtoto aletwe hapo na awachwe kwa geti. Aambiwe huyu ndio baba yako. Na aende na bibi yako anaona anakuuliza huyu ni nani acha tafadhali tafadhali acha nikueleze tu kwa pole si tukae tu unisikize. Bwana asifiwe sana. Ule naye anasema ah ungeniambia mapema. Ukweli utatokea. Labda we, msichana ulidanganya kijana huna mtoto, mtoto yako ameishi kwa maanti. Hata akija kukutembelea anasema anakuitaka anti. Lakini siku moja ataletwa. Kuambiwa beba mzigo wako. Bwana asifiwe sana. Utaanza kuelezea utafadhali. Dadi, hani, siku hiyo hani, hii sio hani tena. Praise be to God. I'm telling you this ya kwamba kama Mkristo lazima uwe mweupe. Lazima uwe ni nuru, lazima ujulikane vyema. Mambo haya unaishi yakifichwa. Kuna siku ya kuchomoka na ulimwengu wote utayajua. Bwana asifiwe sana. Jacob alikuwa amefanya na ameenda. But the time came in his life that he had to face what he had done in the past. He had to meet a sorrow because God is a just God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wa unafikiri wakati huo mambo ilikuwa namna gani? Alikuwa anafikiria ujamaa sijui ataniua. Sijui nimpigie magoti, sijui nifanye nini. Leo katika jina la Yesu, nataka kukuuliza hivi ndugu na dada yangu. If there are things ambao bado umeficha, tafadhali wacha Mungu ajue. Amen. Wakuwa mweupe. Amen. Bwana asifiwe sana. Kuwa mweupe. Sisi zote tumepitia. Hatukuzaliwa tukiwa hivyo. Sisi zote tumepitia. Tulitenda mambo. <laughs> Bwana asifiwe sana. Lakini tukaiweka wazi, Bwana akatusamehea. Amen. If you want to surrender truly to God, you must bring everything to light. Na shangaa sana tukienda kwa Mungu tuna mambo tunaficha. Tunasahau Mungu is a just God. Nikiwa mgonjwa mimi nikienda kwa daktari simfichi kwa sababu nataka kupona. Bwana asifiwe. Nilipokuwa mgonjwa wakati mmoja nimeenda hospitali. Msichana kidogo ananiambia mzee toa hizo nguo weka pale. Msichana mdogo siku mwambia tu una wewe ni mtoto yangu. Kuniambia niweke nguo anaweka yote chini. Tutaendaa kuangalia vizuri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Siwezi kata nataka kupona. Anakuja na sirinja na furuta hivi anaambia geuka mzee. Na mgeukia tu nampea. Gum! Nataka kupona. Siwezi kusema tu wewe unajua wewe ni mtoto wa rika yangu una adabu siji nini. Lakini tukienda kwa Mungu tunaficha mambo. Bwana asifiwe sana. Let me tell you a time is coming that you will have to face the past. Deal na hiyo mambo sasa kuliko ikuletea aibu. Esau alikuwa hapo hajui kitatokea nini but one thing was sure he was ready to face it praise be to god number two, ya kwamba i want you to understand that mesema god is a just god number two, god is right in those circumstances wakati mwingine kuna mambo inatendeka katika maisha yetu and we ask ourselves questions yeah Kwani Mungu unaacha nipitie haya kwa nini? Leo nakwambia Mungu ni Mungu wa haki and he is right in those circumstances. Bwana asifiwe sana. Lakini why? Because kuna mambo Mungu anafanya katika maisha yetu ili tutoke kwa kujitegemea tuweze kumtegemea Mungu mwenyewe. 
Jacob amefika pale. Hata sawa jakuja. Akiwa tu peke yake, mjamaa mwingine ametokea. Huu mjamaa wanaanza kungangana na Jacob. <laughs> Bwana asifiwe sana. Si Esau. Esau hajakuja na watu ine. Lakini wameanza kungangana. Wameanza kungangana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maandiko inasema huyu mtu walingangana usiku mzima mpaka ilipokaribia kucha akamgonga paja Esau akaanza kuchechemea. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa nini huyu mtu amesukumana na Jacob hivyo? Kwa nini anatingizana na Jacob hivyo? Bwana asifiwe sana. Ilikuwa kusukumana na Jacob ili kumuonyesha nguvu na uwezo yake ni bure. Unahitaji nguvu ingine ambayo ni nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndipo alipogongwa akaanza kuchechemea, ndipo aligundua hapana huyu si mtu wa kawaida. That is when he got broken. Until you are broken by God, you will never be used by God. Bwana asifiwe sana. Ni mpaka uvunjwe na Mungu ndio Mungu atakutumia. Watu wengi wamekataa kuvunjika. Nakumbuka tukihubiriwa zamani ya kwamba kuna watu wanakaa kama tarimbo au ni kama walimeza tarimbo. Hawawezi bend. Wacha nikwambie lazima Mungu akuvunje ndiye akutumie. Bwana asifiwe sana. Kukuvunja ni kumaanisha anaondoa uwezo wako unakuwa mtu wa kumtegemea. Anaondoa mali yako unategemea Mungu. Anaondoa nguvu za mwili unaanza kutegemea Mungu. Anaondoa jinsi unaweza kuongea vizuri unaanza kumtegemea Mungu. It is until you are broken That is when God will start using you. Bwana asifiwe sana. Watu wanataka kutumiwa na Mungu lakini they are not ready to surrender and to be broken. God will never use you ukiwa kama tarimbo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Huyu mtu amengangana usiku mkubwa. Baka akamguza katika paja lake na yeye akaanza sasa akashtuka bwana asifiwe sana haleluya let me tell you another thing wakati wote unangangana na Mungu you will be the loser jacob walingangana na huyu mtu jacob did not win he lost it every time you were wrestling with god you will always be the loser hii ndio maana Biblia inasema do not be stiff naked. Katika Medhali 20 na tisa, mstari wa kwanza inasema aonywae mara nyingi akishapaza shingo atavunjika ghafla wala hapati dawa. Mambo ya nyakati wa pili 30 mstari wa nane, unasema msiwe sasa wenye shingo ngumu kama baba zenu lakini mjitoe kwa Bwana mkaingia katika patakatifu pake alipopata kasa milele mkamtumikie Bwana Mungu wenu hasira yake kali iwagaukie mbali Bwana asifiwe sana Musiwe wenye shingo ngumu watu wenye shingo ngumu ni watu ambao wanaelezwa wanaonywa lakini bado wanaendelea kufanya Bwana asifiwe sana. Na hapo ndipo tupo kama kanisa na kama Wakristo. Neno la Mungu linatuonya, neno la Mungu linatuelekeza, lakini bado tunangangana tu. Haleluya. Let me tell you, utangangana na Mungu but you will become the loser. Bwana asifiwe sana. Utangangana na Mungu Mungu anakuambia hii tabia si mzuri wewe utaendelea. One day one time you will realize heri ningelisikia Mungu aliponinenea. Wakati huo 
utakuwa unajuta geukia Mungu saa hizi Bwana asifiwe sana geukia Mungu saa hizi eh? wrestling with god means ya kwamba wewe mwenyewe Mungu anakuonyesha njia na wewe unasema njia ni hii there are things ambao tunapitia tunaona kama sio haki ndio nakwambia hiyo mambo unapitia kwa Mungu ni haki kwa sababu anatumia hiyo njia wewe kukurejesha katika njia yake Bwana asifiwe sana hiyo njia anaitumia wewe akurejeshe katika njia yake lakini wewe unalalamika unajiuliza ni kwa nini leo nakuletea habari ya kwamba Mungu anakurejesha kwa njia yake wakati wowote wa Mungu anafanya kitu anafanya kutokana na upendo wake Mungu afanyi kitu kwa sababu anakuchukia. Anafanya kwa sababu ya upendo. Kama jinzi mzazi anapoonya mtoto na kumwambia usifanye hii, usifanye hii, mzazi anafanya hivyo si kwa sababu apendi huyu mtoto, lakini kwa sababu ya upendo na hataki huyu mtoto aharibike. Bwana asifiwe That is why atachukua mpaka kiboko, achape huyu mtoto, si anamchapa ati ampendi anamchapa kwa sababu ya upendo akijaribu kumwelekeza Bwana asifiwe sana It's very unfortunate ya kwamba hiyo mtoto hata elewa mpaka siku ile atakuwa mkubwa ndiye atakumbuka kumbe ile kiboko nilipigagwa ilinisaidia wakati atakuwa na wake ajikute ya kwamba hakuna njia nyingine mpaka uwanyoroshe pia Bwana asifiwe sana It is out of love wakati Mungu ana to discipline it is out of love it is not out of hatred god loves us he is our father who is at in heaven anatupenda sana bana sifa sana so Mungu afanye mambo kwa sababu anatuchukia anafanya kwa sababu anatupenda na yeye ni Mungu wa haki nasema point nyingine ni kwamba Mungu hafanyi mambo vile sisi tunataka God does not go by our thinking or by our rules. Yeye afuati sheria zetu. Mungu afuata kanuni zake na sheria zake. Bwana asifiwe sana. Maandiko inasema kitabu cha Mathali 19:21 Ya kwamba mna ila nyingi moyoni mwa mtu lakini shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Bwana asifiwe sana. Mna hila nyingi yani ndani ya mtu moyo wa mtu uko na hila nyingi lakini ni shauri tu la Bwana ambalo litasimama Bwana asifiwe sana hii ni kusema kwamba mawazo mengi ambayo tunawaza na pia mengine ambayo ni fiche haina haki neno la Bwana ndio litasimama Bwana asifiwe sana haleluya Yakobo alingangana na Mungu and he lost the battle bwana asifiwe sana haleluya whatever he was thinking that was not what was right ile yote alifanya haikuwa sahihi bwana yesu asifiwe sana wapendwa mungu anatupenda sana wapendwa mungu anatujali sana wapendwa mungu anatuenzi sana hmm? so everything ambayo mungu anafanya Tujue ya kwamba Mungu anafanya tu out of love. Lakini je, ni lazima uvunjike ili Mungu akutumie. Ni lazima unyenyeke, lazima ujisalimishe kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Useme all unto him. Yeah? Paulo anasema kwamba ukiniangalia mimi, mimi chapa yangu ni Yesu. Ukiangalia mapua ni Yesu. Ukiangalia mugongo ni Yesu. Ukiangalia mkono ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Je wewe chapa yako ni gani? Watu wakikuchekicheki wanaona Yesu au wanaona nani? Bwana asifiwe sana. Wajiulize tu. Ya? Unaweza pitia mahali watu waseme huyo ni Yesu amepita. Unaweza pitia hivyo watu waseme huyo ni Yesu amepita. Ya? Ama ukipitia wa, mahali watu wanasemaga nini? Juu wengine wanasema oh, 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 oh. ai watu wanashangaa, shetani anashangaa pia na Wakristo. Bwana asifiwe sana. 
eh? Ju tumejichanganya. Uweze kutafautisha dunia vile inafanya. O Kristo anafanya, Bwana asifiwe sana. Praise God. Eh, hey, kuna mchungaji rafiki yangu anapenda mahali, wakakula chakula na kwao mchungaji, pia kumbe kule wame advance at ku advance. Ni ile ukikula unapewa wine ukunywe, ile wine unakunywa ati ya kutengeneza tumbo. Eh, hey, naye akararua ajui. Hajawahi kunywa hiki kitu siku nyingine. Akienda kuhubiri anasikia kuanguka. Alihubiri akikalia meza na akitingizi haleluya Bwana Yesu asifiwe akashangaa oi Mungu si unisaidie uniokoe tu kwa hii dakika Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe watu wakikuona wanaonaga nani eh kwa sababu hivyo ndio tunatakiwa watu wakikuona waone Yesu watu wakikuona waone Mungu Eh? Tukiingia kwa plot yenu watu wanakujua kama nani? Bwana asifiwe sana. Mimi na furahi kwa sababu ya jamaa uh, wa Mungu mmoja, Bwana asifiwe sana. Ambaye kuna watu wamekuja kanisa hii kwa ajili yake, lakini hawaongeagi na aongeagi na hawa. Hajawahi ongea na hawa. Lakini wanasema ushuhuda yao ni kwamba kila Jumapili wanaona huyu jamaa ametokea ameenda na wajui anaenda wapi so mtu anaamua kumfuata siku moja anamfuata pole pole anaona ameingia kanisa so na yeye anasema hiyo mali hiyo mtu anaendaga hata mimi nitaenda hapo bwana asifiwe sana we watu wanaweza ukufuata mali unaendaga bwana asifiwe sana unasikia hata hizo sauti ni kidogo tu ambazo zinaitikia zingine hata wanashaka wenyewe bwana asifiwe sana Watu wanaweza kukufuata. Au mtu mali anaendaga hata mimi nataka kwenda hapo. Kwa sababu amekuona tabia yako, hujawahi tukana mtu kwa plot, hujawahi kemea mtu ukamuita pepo kwa plot. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu watu wengine wanaita hata watu wengine mapepo kwa plot. Just kwa sababu ya mutungi ya maji yako imependuliwa, mwingine akaweka yake mbele, wasema ni pepo gani imeondoa hii mtungi hapa? Ishindwe. You must surrender to God for God to use you. Let God break you. Bana sifa sana. Huyu jamaa anaitwa Jacob. Alikuwa ni conman. Lakini alivunjwa na Mungu. Bana sifa sana. This is a time of letting God break you. Bana sifa sana. Because the Bible says a broken and a contrite spirit. Hiyo anasema I will not forsake. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tunahitaji wapendwa be broken and let God use us. In all means, wacha Mungu awe Mungu katika maisha yetu. May God bless you. Amen. Tumesikia neno hili na labda huja peana maisha yako kwa Yesu. Ujue kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Wote watakao mkibilia Yesu, maandiko inatuambia watakuwa salama. Na hujaokoka. Na leo hii unasema ya kwamba Bwana ningependa kuokoka. Popote unapo tutazama nataka uombe pamoja nami ombi hili. Bwana katika jina la Yesu ninakuja mbele zako. Nimesikia neno lako na mimi nimejua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Leo hii Bwana nimekukimbilia kwa kwa Yesu. Ninakiri ya kwamba Yesu wewe ni Bwana katika maisha yangu. Bwana upate kuniokoa. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini.